So, chapter 4 is the last topic. So, we will cover the class. We will cover the class. We will cover the last topic. We will start the barriers of strategy. So, we will start the class. We will start the traditional nature. We will start the differentiation. We will discuss how it is different. We will start the class. We will start the class. Traditional HR or strategic HR, this topic is very important. So, you can see that not only class test, final is very important. And you can see LIPAC and SLANER as an employment model. This is very important for the exam, the final is very important. Our traditional versus our strategic HR, and you can see LIPAC and SLANER as an employment model. We can see that model. एक नशे होता है हमारे बैरियर्स ऑफ एचआर। नॉर्मली, अमानी आम्रा जब बोलते हैं जो ट्रेडिशनल एचआर चेस स्ट्रेटजी के चावन एक भालो, किंतु स्ट्रेटजी के एचआर इम्प्लीमेंटेशन के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। देयर आर सम बैरियर्स। जेटर कारण एक ऑर्गेनाइजेशन चाइली यशोले अपना ट्रेडिशनल एचआर थे के बेर हुए स्ट्रे� शॉर्ट-टर्म मेंटेलिटी ऑफ़ हुम कार शॉर्ट-टर्म मेंटेलिटी को था बाला होती है कहने मतलब बाला होता है जो शॉर्ट-टर्म मेंटेलिटी जो नो स्ट्रेटजी के जाते इंप्लीमेंट करा पॉसिबल है ना सो इटा कार शॉर्ट-टर्म मेंटेलिटी को था ला बाला होती है कंपनी कंपनी डेट मींस कंपनी कार कंपनी हायर ऑथ तारा होच्छ शॉर्ट टाइम में फोकस करे। अखुन शॉर्ट टाइम में फोकस को लेकिन भावे करे, अमी मनी आमर ह्यूमन रिसोर्स के फोकस कोटे पारी ना। क्या नो बाला होच्छ जो शॉर्ट टाइम फोकस्ड। नॉर्मली आमर शॉर्ट टाइम फोकस टक अखुन बोली जो कोन अमी चाइजे टक क्विक प्रॉफिट अमी मेक करो, राइट? अमी इन्वेस्टमेंट करो, शात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्रशात्र
মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যারা হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজার থাকে তারা ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের কোম্পানিতে এরকম দেখবেন তারা চিন্তা করে যে এইচআর ডিপার্টমেন্টের কাজ কি মানে কি বা করে সারা দিন এইচআর ডিপার্টমেন্ট রাখা মানে হচ্ছে ওয়েস্ট অফ মানি তো যাদের মেন্টালিটিটা এরকম থাকবে যে আমরাই তো সব করতে পারি অ্যাডমিন অ্যাডমিন করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট করবে শুধু শুধু আবার আলাদা এইচআর কেন রাখব সো তারা মনেই করে যে তাদের আসলে এমপ্লয়িদের ট্রেনিংয়ের দরকার নাই আমি এমপ্লয়ি তাই তো ইনভেস্ট করবো না এমপ্লয়িরা যা শিখে আসছে তাতেই চলবে আমার তো স্কিল লেবার দরকার নাই আমি কম টাকায় হচ্ছে একটা ফোর্স চাই যারা আমার কোনো রকম কাজ করে দিতে পারলেই হয় সো যারা এরকম মেন্টালিটি রাখে সেখানে তো অবশ্যই স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মডেলটা কখনোই ইমপ্লিমেন্টেশন পসিবল না সো এরকম কিছু মেন্টালিটির জন্য হচ্ছে অনেক সময় ট্রেডিশনাল এইচআর ট্রেডিশনাল এইচআরই থেকে যায় আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যাল এইচআরটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না তারপর ফোর্থ ব্যারিয়ারের কথা দেখেন বলা হচ্ছে ফিউ ফাংশনাল ম্যানেজার সি দেম সেলস অ্যাজ এইচআর ম্যানেজার্স অ্যান্ড আর কনসার্ন মোর দ্যান দ্য টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য এরিয়া অফ রেসপন্সিবিলিটি দ্যান দ্য হিউম্যান অ্যাসপেক্ট তার মানে এখানে কি বলা হচ্ছে যে ফোকাসটা বেশি করে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টে নন নট অন হিউম্যান অ্যাসপেক্ট একটা অর্গানাইজেশনের টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট কি থাকতে পারে হিউম্যান অ্যাসপেক্ট তো হচ্ছে যারা হিউম্যান রিসোর্সের সাথে রিলেটেড হিউম্যান রিসোর্সের কাজগুলো করে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট নর্মালি কি আপনার সব কিছুই না প্রোডাক্ট ডিজাইন থেকে নিয়ে শুরু করে প্রোডাকশন বলেন এগুলো কি সবই টেকনিক্যাল টার্ম না বা হচ্ছে আপনি সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন করছেন সবই তো টেকনিক্যাল সাইডেই পড়ে তো এখানে বলা হচ্ছে দেখেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এইচআর ম্যানেজাররা ওই নিজেকে হচ্ছে হিউম্যান অ্যাসপেক্টে দেখে না ওর তারা মনে করে যে আমি হচ্ছে টেকনিক্যাল কাজকর্মই হচ্ছে আমি করব। আমি এত মানে এমপ্লয়ি মোটিভেশন বা এমপ্লয়ি ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সিলিং এই কাজগুলো তারা করতে চায় না ডে টু ডে কাজ করতে চায় টেকনিক্যাল আপনার সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যার আপনি ধরেন এমপ্লয়ি কজন আসলো না আসলো ওটা এন্ট্রি দিবেন টার্ন ওভার হচ্ছে আপনি রিপোর্ট লিখে রাখছে যে এতগুলো এমপ্লয়ি ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু কেন ছেড়ে গেল তাদের সাথে কথা বলা কাউন্সিলিংয়ে যাওয়া বা আমি এমপ্লয়িদের মোটিভেশন দেওয়ার জন্য কি করতে পারি এইসব প্ল্যানিং প্রসিজারে তারা যেতে চায় না তারা মনে করে যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ওয়েস্ট অফ টাইম স্পেশালি বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো তাই মনে করে যেখানে অ্যাভেলেবেল হিউম্যান রিসোর্স তারা পায় সো তারা মনে করে যে একজন গেলে আরেকজন এমপ্লয়ি পাওয়া যাবে সো আমরা এত ওয়েস্ট কেন করব সো তারা এমপ্লয়ি রিটেনশন প্ল্যানও রাখে না আর এমপ্লয়ি যে জব ছেড়ে চলে গেলে টার্ন ওভার ডেটটা কত বছরে কত এমপ্লয়ি জব ছেড়ে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে এইসব রেশি নিয়েও তারা চিন্তা করে না তারা শুধুমাত্র টেকনিক্যাল দিকটা দেখে যে আপনি কাগজে কলমে এত চলে গেছে ঠিক আছে হিসাবটা রাখলো বাট এটার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা কি সেটা তারা আসলে হিউম্যান অ্যাসপেক্টটা জানতে চায় না এটার জন্য হচ্ছে অনেক কোম্পানিতে আপনার ট্রেডিশনাল এইচআরই রয়ে গেছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মডেলটা এখন ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল হয়নি এরপর ফিফথ ব্যারিয়ার দেখেন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার কিছু থাকে যে স্ট্র্যাটেজিক এইচআরের যেখানে আপনি হয়তো ডিরেক্ট আউটকামটা বা ডিরেক্ট বেনিফিটটা আপনি দেখতে পাবেন না ইনডিরেক্ট বেনিফিট পাওয়া যায় সো এই অর্গানাইজেশন অনেক সময় দেখা যায় যে চিন্তা করে যে আমি মানে সবসময় ভিজিবিলিটির কথা চিন্তা করে যে আমি যেটা দেখব সেটাই সত্যি কিন্তু অনেক সময় তো এটা নাও হতে পারে যে আপনি যেটা দেখছেন সেটাই সত্যি না সো ওরা হচ্ছে এই জিনিসটাই বিলিভ করে সো অনেক সময় দেখেন অর্গানাইজেশনে কি হয় আপনার এমপ্লয়িদের প্রতি ইনভেস্টমেন্টটা যখন কথা বলা হচ্ছে তার মানে কি এমপ্লয়ি মোটিভেশন বেনিফিটস তাদেরকে রাইট মতো দেওয়া বা হচ্ছে আপনার এমপ্লয়িকে ঠিকভাবে হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়া স্কিলড বানানো এইসবের কথাই তো বলা হয় আমরা এমপ্লয়ি ইনভেস্টমেন্ট বলতে তো তাই বুঝাই এখন আপনি যখন একটা এমপ্লয়ির প্রতি ইনভেস্ট করবেন ওটা কি রেজাল্ট আপনি একদিনে দেখতে পারবেন ফার্স্ট দিনেই আপনি ট্রেনিং নিয়ে আসলেন পরের দিন আপনি সুপার অ্যাক্টিভ এমপ্লয়ি হয়ে গেলেন এরকম তো জিনিসটা হয় না দ্যাট ডাজেন্ট ওয়ার্ক রাইট ইট টেক্স টাইম ট্রেনিংয়ের পর ট্রেনিং লাগবে এমপ্লয়িদের মোটিভেশন দিবেন আপনি আজকে বলেছেন কালকে বলবেন তারপরের দিন বলবেন তারপর একটা টাইমে যে হবে জিনিসটা সো অর্গানাইজেশনগুলো এই এত লং টাইম ওয়েট করতে চায় না তারা হচ্ছে শর্ট টাইম বেনিফিট শর্ট টাইম আউটকামের উপর ডিপেন্ড করে যে আমি আজকে ও তারা চায় যে আজকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তার মানে হচ্ছে কালকে থেকেই পারফরমেন্স হচ্ছে এক্সিলেন্ট হয়ে যাবে মিডিয়ো কার্ড থেকে আর যদি না হয় তাহলে হচ্ছে জব থেকে বের করে দিবে তো এই সব মেন্টালিটির জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মডেলটা অর্গানাইজেশন ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল হয় না কারণ আপনি যখন হিউম্যান রিসোর্স ইনভেস্ট করবেন আপনার ধরেই নিতে হবে ইট উইল টেক আ লং টাইম এটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট নট শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট কি আপনি শেয়ার কিনলেন একটা স্টক মার্কেট আপনি ইনভেস্ট করলেন বা আপনি একটা নতুন প্রোডাক্ট আপনি লঞ্চ করলেন কোন একটা
এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রিস্ক একটা অর্গানাইজেশন আপনি কোনো অ্যাসেট কিনেন মেশিনারিস কিনেন কোনো একটা বিজনেসে ইনভেস্ট করেন এটা হচ্ছে আপনার রিস্কটা কম কিন্তু আপনি একটা এমপ্লয়ির উপর ইনভেস্ট করবেন এমপ্লয়টা যদি চাকরি ছেড়ে চলে যায় তখন তো আপনার সব চলে গেল আপনি এত বছরের কষ্ট ট্রেনিং মোটিভেশান টাকা পয়সা তার পিছনে খরচ করেন সব চলে গেল এই রিস্কটা হচ্ছে অনেক অর্গানাইজেশন নিতে চায় না এই জন্য তারা চিন্তা করেন যে রাদার দেন আমি হচ্ছে ফিজিক্যাল জিনিসের প্রতি ইনভেস্ট বেশি করব রাদার দেন ইনভেস্টিং অন আওয়ার এমপ্লয়িজ কারণ আমি রিক্স নিতে চাচ্ছি না আর গুগলের মতো অর্গানাইজেশন মাইক্রোসফটের মতো অর্গানাইজেশন যারা হচ্ছে লং টার্ম চিন্তা করে তারা দেখবেন যে সবসময় এমপ্লয়ি পার্সপেকটিভেই চিন্তা করে এমন কিন্তু না যে তারা ফিজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট করে না কিন্তু ইকুয়ালি করে আপনাদের গুগলে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না গত ক্লাসে থ্রি এম মডেল গুগলের থ্রি থার্ড মডেল বা হচ্ছে আপনার ট্রিপল বটম লাইন মডেল একটা পড়িয়েছিলাম যে তাদের এইচআর টিমটা কত স্ট্রং তারা তিন ধরনের এইচআর হচ্ছে নর্মালি মানে রাখে একটা টিমে এইচআর টিমে যারা হচ্ছে পিওরলি এইচআর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তারা হচ্ছে পিওরলি ট্রেডিশনাল এইচআরের সাইটগুলো ফলো করে আর একটা টিম থাকে যাদের হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার সেলস থেকে আসে তাদের কাজ হচ্ছে এইচআর সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ করা টার্ন ওভার রেশিও কত আপনার এমপ্লয়ি রেটি রিটেনশন কত কেন হলো এই স্ট্যাটিক্যাল ডাটাগুলো হচ্ছে তারা সব বের করে স্ট্যাটিক স্ট্রিক্স নিয়ে কাজ করে আর আপনার লাস্টে যে টিমটা তাদেরটা কী ছিল কারণ মনে আছে একটা পিওরলি এইচআর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল একটা ইঞ্জিনিয়ার সেলস থেকে ছিল লাস্ট ওয়ান কারো মনে নাই গত ক্লাসেই তো বললাম আর একটা লাস্ট ওয়ান ছিল হচ্ছে আপনার কিছু স্ট্র্যাটিক্যাল টিম থাকে সাইকোলজি থাকে সাইকোলজিক্যাল থেকে আমরা সাইকোলজিস্ট কিছু রাখা হয় কেন রাখা হয় যারা হচ্ছে আপনার স্ট্যাট আর ম্যাথমেটিক্সের হচ্ছে যেই টিমে থাকে তারা হচ্ছে মেনলি ডেটাগুলো বের করে এমপ্লয়ি রিটেনশন রেট বলেন বা হচ্ছে আপনার কত বেনিফিট বা প্ল্যানগুলো থাকে না যে কম্পোজিশন প্ল্যানটা কেমন হওয়া উচিত আমি নেক্সট ইয়ার বেনিফিটটা কেমন দিব কোন এমপ্লয়ি পারফরমেন্স কেমন হচ্ছে এই যে স্ট্র্যাটিক্যাল ডাটাগুলো এগুলো হচ্ছে তারা বের করে আর সাইকোলজিস্ট টিমের কাজ হচ্ছে এমপ্লয়িদের আপনার ট্রেনিংগুলো ডেভেলপ করা মানে আপনি একটা যে কোনো একটা ট্রেনিং দিয়ে দিলে এমপ্লয়ি মোটিভেটেড হয়ে যাবে এমপ্লয়ি কাজে লাগবে কোন এমপ্লয়ি কোন ট্রেনিংটা দরকার এটার জন্য একজন এক্সপার্ট লাগবে না এটা হচ্ছে সাইকোলজিস্টরা করে কারণ সাইকোলজিস্টরা হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি সবচেয়ে ভালো বুঝে তারা হচ্ছে ওই মডেলগুলো ক্রিয়েট করে যে কোন ট্রেনিংটা কোন এমপ্লয়ি কোন লেভেল অফ এমপ্লয়ির জন্য দিলে দ্যাট উইল ওয়ার্ক দ্য বেস্ট সো গুগলের মতো অর্গানাইজেশন হচ্ছে তারা এই স্ট্র্যাটেজিক মডেলটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছে এই ট্রিপল থ্রি থার্ড মডেল বা ট্রিপল বটম লাইন মডেল কেন কারণ দে বিলিভ ইন লং টার্ম প্রফিটেবিলিটি দে বিলিভ ইন হিউম্যান রিসোর্স ইনভেস্টমেন্ট দ্যাটস অল আর এখনকার আমরা যে অর্গানাইজেশনগুলোর কথা বলছি তারা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে করে দেখে না তারা মনে করে যে শর্ট টার্ম প্রফিটেবিলিটি শর্ট টার্ম আমি ইনভেস্ট করবো এটাই ভালো আমি হিউম্যান রিসোর্স ইনভেস্ট করার রিস্ক নিব না আপনি গুগল আর হচ্ছে মাইক্রোসফটের মতো অর্গানাইজেশনে কিন্তু এমপ্লয়ি রিটেনশন অনেক কম দেখবেন মানে এমপ্লয়ি টার্ন ওভার অনেক কম দেখবেন রিটেনশন অনেক বেশি সহজে কিন্তু অর্গানাইজেশন ছেড়ে কেউ যায় না সেই রকম মানে ওদেরকে এমন রকমই বেনিফিট দেওয়া হয় যে সেখান থেকে আসলে এমপ্লয়িরা যেতে চায় না তার মানে দে আর প্রিভিলেজ টু ওয়ার্ক দেয় এরপর দেখেন ফাইনালি বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মে বি রেজিস্ট বিকজ অফ দ্য ইনসেন্টিভ ফর ইনসেন্টিভ ফর চার্জ দ্যাট মে অ্যারাইজ মানে আপনি যে স্ট্র্যাটেজিক মডেলটা আনবেন এটার জন্য আপনার একটু এক্সট্রা খরচ করতে হবে না ট্রেডিশনাল মডেল তো অনেক কিছু মিসিং ছিল সো আপনি যে নতুন জিনিসপত্র আপনি আনবেন আপনি যে সফটওয়্যারগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনি এইচআর টিমটা বড় করবেন সেখানে সাইকোলজিস্ট আপনি অ্যাপয়েন্ট করবেন সেখানে স্ট্র্যাটেজিক্যাল টিম রাখবেন আপনি সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং টিম রাখবেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য সো এটাকে এটার জন্য টাকা লাগবে না সো এই জন্য যে এক্সট্রা যে ইনসেন্টিভটা দিতে হবে এই এক্সট্রা ইনসেন্টিভটা অনেক কোম্পানি অ্যাফোর্ড করতে পারে না আবার অনেক কোম্পানি অ্যাফোর্ড করতে পারলে হচ্ছে তারা মনে করে যে এটা আননেসেসারি কস্ট এই আরেকটা রিজন যেটার জন্য হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মডেলটা অনেক অর্গানাইজেশনে ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল হয় না আচ্ছা এখন আমরা দেখি এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে স্ট্র্যাটেজিক এইচআরটা আসলে কি এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় বা এটার কিছু এক্সাম্পল দেখলাম এটার বেনিফিটস দেখলাম আর হচ্ছে লাস্ট ওয়ান ব্যারিয়ার দেখলাম ট্রেডিশনাল এইচআর আর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআরের ডিফারেন্সও দেখলাম এখন আমরা দেখি এটার আউটকামটা কি মানে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইমপ্লিমেন্ট করলে একটা অর্গানাইজেশনে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কোন বেনিফিটসগুলো আমরা পাই ফার্স্টে দেখেন বলা হচ্ছে ইনক্রিজ পারফরমেন্স একটা এমপ্লয়ের উপর যখন আপনি ইনভেস্ট করবেন তাকে যখন আপনি নিজের মনে করছেন তাকে মোটিভেশন দিচ্ছেন আপনি তার যেটা নিড সেটা আপনি ফুলফিল করছেন তখন
that means so che japanese employee jokhon happy when our employee is happy the customer will also be happy right a happy employee will serve a happy a customer তখন দেখা যাবে কি ও কাস্টমার হ্যাপি হবে আপনার হচ্ছে খুব বিরক্ত নিয়ে কাজ করেন প্রতিদিন আসেন খুব বিরক্ত নিয়ে কাজ করেন একটা ফোন দিল কাস্টমার আপনি ঝাড়ি দিয়ে কথা বলে রেখে দিলেন যে ভাই এত বারবার ফোন কেন আপনাকে বললাম না যে আমি লোক পাঠাবো এরকম আর যখন আপনার আপনি হ্যাপি থাকবেন কোম্পানির রেপুটেশনের কথা তখন আপনি চিন্তা করবেন তখন প্রথমেই ফোনটা ধরে একটা সালাম দিবেন যে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন স্যার আপনার কী হেল্প করতে পারি সো দুইটার কিন্তু পার্থক্য দেখে আপনি বুঝবেন একটা হচ্ছে যে হ্যাপি এমপ্লয়ি আর একটা হচ্ছে আনহ্যাপি এমপ্লয়ি তখন ওটা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনও কিন্তু হবে কারণ আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ তো এমপ্লয়ি একটা অর্গানাইজেশনে দে আর রিপ্রেজেন্টিং আওয়ার অর্গানাইজেশন বিউটিরা তো আর রিপ্রেজেন্ট করছে না তারপর আসে হচ্ছে ইনহ্যান্সড শেয়ার হোল্ডারের ভ্যালু শেয়ার হোল্ডারের ভ্যালু কীভাবে করে ইনক্রিজ হয় স্ট্র্যাটেজিক এইচারের সাথে এটার সম্পর্ক কি দ্যাট মিন্স হচ্ছে সেলস বুস্ট আপ হবে রাইট কোম্পানির রেপুটেশন যখন ভালো হবে তখন কি মার্কেটে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার বেড়ে যাবে না আমরা আমরা যখন শেয়ার কিনি তখন তো কোম্পানির রেপুটেশন দেখেই কিনি যে কোম্পানির লাস্ট টাইম প্রফিট কত ভালো ছিল কোম্পানির রেপুটেশনটা কি এখন ওই কোম্পানির গুড উইল প্রফিটটা বাড়ে কখন যখন কাস্টমাররা হ্যাপি কাস্টমাররা কখন হ্যাপি হবে যখন এমপ্লয়িরা ভালো সার্ভিস দিবে আর এমপ্লয়িরা কখন হচ্ছে ভালো সার্ভিস দেবেন ওয়েন দে আর হ্যাপি আর ওটা কীভাবে হবে যখন আমি অর্গানাইজেশনে স্ট্র্যাটেজিক মরালটা ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবো দ্যাট মিন্স আমি এমপ্লয়কে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখব নট এজ লাইভিলিটি অনেক ছোট ছোট জিনিস থাকে আমাদের মনে হয় যে মানে অনেকে মনে করে যে এটা এত মেজর জিনিস কি বাট ছোট ছোট জিনিসগুলোই অনেক ম্যাটার করে আপনার যে যেটা বললেন যে ঠিক টাইমে স্যালারিটা পাওয়া অনেকের কাছে মনে হবে যে স্যালারি তো দিচ্ছি তাই না তো কেন আপনি অনেক এমপ্লয়িদেরকে এমন দেখবেন যে সে এক তারিখে স্যালারি পায় না দেখে এটা তার মধ্যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তার ফ্রেন্ড পায় কিন্তু সে পায় না সে হয়তো দুই তিন তারিখে বা সপ্তাহে বা সাত দিনের মধ্যে পায় আবার অনেক কোম্পানি দেখবেন টোয়েন্টি মানে ওই মাসেরই পঁচিশ তারিখের মধ্যে স্যালারি দিয়ে দেয় সো এটা কিন্তু সে খুব হ্যাপি হয়ে সবাইকে বলে যে আমার কোম্পানি তো পঁচিশ তারিখের মধ্যে স্যালারি দিয়ে দেয় সো এই যে ছোট একটা জিনিস স্যালারি তো আপনার দিতেই হবে একদিন আগে একদিন পরে এই যে একটু আগে দিলেন এটার জন্য এমপ্লয়িটা কত হ্যাপি আপনার কোম্পানির সম্পর্কে আরেকজনকে গুড ওয়ার্ড অফ মাউথ বলছে সো এই জিনিসটা আরেকজন হচ্ছে একদিন লেটের জন্য বলছে যে আমার কোম্পানি তো স্যালারি দেয় না ঠিক মতো টাইমে আপনার কোম্পানির সম্পর্কে নেগেটিভ প্রমোশন হচ্ছে কিন্তু জিনিসটা একদম ছোট যেটা আপনার করতেই হবে দিতেই হবে একদিন আগে একদিন পরে যখন আপনার এমপ্লয়িরা হচ্ছে আপনার প্রিভিলেজ কে রাইট হিসেবে মনে করছে তখন প্রবলেম হয়ে গেছে কি যে আমাদের বাংলাদেশে যে আপনি যেটা বললেন যে ডিজনেস্ট পিপল এত হয়ে গেছে যে মানে ইউ ক্যান নট ডিস্টিং উইস হু ইজ লাইক ইনোসেন্ট অ্যান্ড হু ইজ দ্য কালপ্রিট রাইট আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝি না এখন অনেকে দেখা যাচ্ছে জিনিসটা মিস ইউজ করে তো আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আপনার যেটা বেনিফিট হিসেবে দেওয়া হতো সেটা এখন সে রাইট মনে করছে যে না এটাই আমার রাইট অ্যাকচুয়ালি এটা তোমাকে বেনিফিট দেওয়া হতো ইটস নট ইউর রাইট সো অনেক সময় আমাদের এইসব ডিজনেস্ট এমপ্লয়ির জন্য কিন্তু এই চারে স্ট্রিক্ট হতে বাধ্য হয় এটাও অনেক সময় হয় অবশ্যই পেপার ওয়ার্ক থাকবে আচ্ছা 
जिसमे जिन शिखे समस्या मिथ्या छोट लाभ 
এখানে দেখেন ছোট একটা এক্সাম্পল দেওয়া সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক রেকগনিশন অফ দ্য এইচআর ফাংশন অফ জেনারেল মোটরস সো জেনারেল মোটরস হচ্ছে আপনার ইউএস এর একটা কোম্পানি সো ওদের এইচআর ফাংশনটার কথা লিখেছে যে ওরা আসলে ওদের এইচআর ফাংশনটা হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক সো ওদের এমপ্লয়ি সংখ্যা যদি দেখেন আপনি তাদের হচ্ছে আচ্ছা তাদের অ্যারাউন্ড হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডের মতো এমপ্লয়ি এখানে ইনফরমেশন দেওয়া নেই সো থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড যদি এমপ্লয়ি থাকে তার মানে কিন্তু হিউজ আর ওরা কিন্তু এম এন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন দ্যাট মিন্স হচ্ছে অনেক জায়গায় হচ্ছে তাদের কোম্পানি আছে অনেক কান্ট্রিতে সো এতগুলো হচ্ছে এমপ্লয়কে আপনি ওয়ান রুফে কীভাবে আনবেন বা কীভাবে অপারেট করবেন সো হোয়াট দে ডিড অ্যাকচুয়ালি দে বিল্ড আ সফটওয়্যার এই হচ্ছে নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার আপনার ঢাকার হেড অফিসে মানে ঢাকার অফিসে কী হচ্ছে চিটা চিটাগং অফিসে কী হচ্ছে সব হচ্ছে হাবে এসে জমা হবে প্রত্যেক দিনকে ডে টু ডে ইনফরমেশন ওরা আরেকটা যে জিনিসটা ফলো করে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স বলেন এমপ্লয়ি কেন আসলো না বা কে কখন গেল লিভ নিল এই ইনফরমেশনগুলোও সিলেটেরটা ঢাকারটা আপনি বরিশালটা বা হচ্ছে চিটাগংটা সব জায়গায় সবগুলো ধরেন বাংলাদেশের অফিসের সবগুলো একটা হাবে চলে আসবে অ্যাট ওয়ান ক্লিক তাহলে কি কাজটা অনেক ছোট হয়ে গেল আরেকটা যে জিনিসটা তারা করে সেটা হচ্ছে যে আপনার ডুয়েল আপনার রেসপন্স সিস্টেম তার মানে আপনি হচ্ছে আপনার মানে বসকে রেটিং করবেন প্লাস হচ্ছে আপনার বস আপনাকে রেটিং দিবে সো এই সিস্টেমটা হচ্ছে তারা চালু করে মানে নর্মালি আমরা কি ফিডব্যাকটা কার কাছ থেকে নেই একটা এমপ্লয়ের ফিডব্যাক তো বসের কাছ থেকে নেই সো বস যেটা বলে ভালো খারাপ সেটাই আমরা শুনি কিন্তু অনেক সময় তো বস নাও রাইট হতে পারে পার্সোনাল লিঙ্কিং লবিং থাকতে পারে বা হচ্ছে পার্সোনাল গ্রিভেঞ্জের কারণে আপনাকে পারফরমেন্স রেটিং কম দিল সো আপনার দিকটা শুনতে হবে না এই জন্য তারা হচ্ছে টুয়েলভ পারফরমেন্স ফিডব্যাক সিস্টেম করে আপনি আপনার বসকে রেটিং দিবেন আপনার রেটিংয়ের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার বসকে আসলেই ভালো বস কি না তার লিডারশিপ ঠিক আছে কি না আর আপনার রেটিং হচ্ছে সে দিবে তাহলে কি এটা হচ্ছে কেউ যদি মিথ্যা বলে তাহলে এখানে একটা ইয়াতে গ্যাপ থেকে যাবে না সো অ্যাটলিস্ট তো বোঝা যাবে মানে আপনার কথাও তো গ্যারান্টিডে নেওয়া হচ্ছে বস মানে এটাই না যে তার পারফরমেন্স দেখবে না সেই নিজে যেটা বলবে সেটাই রাইট হবে সো এটার করার ফলে কি হয়েছে যে তাদের এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশান আগের চেয়ে অনেকটা বেড়ে গেছে আর এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্টও মানে এমপ্লয়ি হচ্ছে আপনার রিটেনশন রেটটাও অনেক হাই হয়ে গেছে এমপ্লয়িরা জব কম ছেড়ে যায় সো দ্যাট ওয়াট জেনারেল মোটরস অ্যাকচুয়ালি ডিড সো এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক মডেলের মানে এইচআরের মডেলের পার্ট না ট্রেডিশনাল এইচআর কি কখনো এত সফটওয়্যার আসলে আমরা ইউজ করতে দেখেছি ট্রেডিশনাল এইচআরে ম্যানুয়ালি করে বা হচ্ছে করলেও এরকম লিঙ্কিং সিস্টেম থাকে না বা এরকম ডুয়েল ফিডব্যাক বা আপনি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যে আমরা বলি যে ইভালুয়েশন প্রসেস এইটা তো আমাদের ট্রেডিশনাল এইচআর বলে না এটা বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মডার্ন এইচআরটা বলে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পারফরমেন্স ইভালুয়েশন কাকে বলে কেউ জানেন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এখানে তাহলে কোন কোন পার্টি থাকে কলিগ থাকবে সাবঅর্ডিনেট থাকে আমার জুনিয়র থাকবে আমার সিনিয়র থাকে রাইট সো মোটামুটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যেহেতু আপনার সামনে পিছু উপর নিচে যা আছে সবার কাছ থেকে আপনার নামে রেটিং দেওয়া হবে এখন আমাকে বলেন তো এটা কি এইটা কি আসলে সাস্টেনেবল প্ল্যান এটা কি ইজ ইট গুড আপনার পার্সোনালি কি মনে হয় প্রজ অ্যান্ড কনস দুটোই আছে ডিপেন্ডস দেখেন আপনার অর্গানাইজেশন যদি বড় হয় এম এন সিগুলো যদি থাকে আর আপনি যদি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পারফর্ম আন করতে চান ইভালুয়েশন তখন কি হবে আপনার এই বছরের রেটিং যে নেক্সট ইয়ারে আপনার দিতে হবে এটা ছোট অর্গানাইজেশনের জন্য সুইটেবল আর বড় অর্গানাইজেশনগুলো হচ্ছে যে ডুয়েল আপনার হচ্ছে পারফরমেন্স ইভালুয়েশনটা বেস্ট আপনার বস আপনারদেরকে ইভালুয়েট করবে আর আপনি আপনার বসকে দিবেন তাহলে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে এখানে ট্রান্সপারেন্সি থাকে দুজনের ইভালুয়েশনটা হচ্ছে কিন্তু থ্রি সিক্সটি করতে গেলে আপনার কতজনের কাছ থেকে নিতে হবে সবার কাছ থেকে নিতে হবে এই জিনিসটা আসলে পসিবল হয়ে ওঠে না এই জন্য খুব বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করাই ভালো ছোট কোম্পানিতে আপনি করেন সেখানে লোক কম আপনি মানে অ্যাকুরেট অ্যান্সার চাচ্ছেন তখন করেন বাট বড় অর্গানাইজেশন আসলে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটা পারফর্ম করাটা ইটস রিয়েলি টাফ কস্ট ইফেক্টিভও হবে না প্লাস ইট উইল টেক আ লং টাইম সো এটা আসলে সব দিকেই খুব একটা নট সুইটেবল কেন আপনাদের অর্গানাইজেশনে কি ইভালুয়েশন হয় না প্রতিটা অর্গানাইজেশনে হয় আবার অনেক অর্গানাইজেশন অবশ্য হয়ও না রিটার্ন অনেকে থাকে না যে আপনার যে নেম আইডি হিডেন করে আপনাকে হয়তো দিতে বলে বা এই জিনিসটা হুম আপনাদের ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু এটা থাকে স্টুডেন্ট ইভালুয়েশন থাকে না আপনাদের মনে হয় এখনও মনে হয় চালু হয়নি তাই না আমাদের আগে ইউনিভার্সিটি যেমন ছিল যে আমরা হচ্ছে স্টুডেন্ট ইভালুয়েশন করতাম মানে টিচার ইভালুয়েশন
বা হচ্ছে টাইম লাইনেস থাকতো মানে অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট থাকতো তা আপনি ওই অ্যাসপেক্ট অনুযায়ী তাকে নাম্বার দিবেন হতে পারে একটা টিচার তো হয়তো সব দিকে খারাপ না ওরকম একটা এমপ্লয়ি তো সব দিকে খারাপ না এখন আপনি যদি একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেন তাহলে তো সমস্যা তো এই জন্য প্রত্যেকটা পার্ট দিত কারণ একটা জবের অনেকগুলো রোল থাকে না আপনি হয়তো একটা জবে আপনার পাঁচ ধরনের রোল প্লে করছেন সো পাঁচ ধরনের তো আপনাকে আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাকে জাজ করতে হবে তো এই জন্য ওই ক্রাইটেরিয়াটাও করতে হবে একবারে দিয়ে দিলেই হবে না যেটা লিস্ট দিয়ে দিলেন আপনি এরকম না জিনিসটা হ্যাঁ পার্সোনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে আপনার প্রফেশনাল কিছু ইনফরমেশান থাকবে হ্যাঁ আপনার পাঞ্চুয়ালিটি নিয়ে কোনো কিছু জিনিস হয়তো থাকবে বা আপনার অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে থাকবে যেই সব জায়গায় অ্যাপিয়ারেন্স ইম্পর্টেন্ট রাইট কিছু কিছু সেক্টরে থাকে যে আপনার ওয়ান টু ওয়ান কাস্টমারের সাথে ডিল করতে হয় সেখানে অ্যাপিয়ারেন্স অনেক ইম্পর্টেন্স আপনি নোংরা জামা কাপড় পরে গেলেন বা খুব মেসি থাকলে তখন কাস্টমাররাও দেখে খুব বিরক্ত হয়ে যায় কথা বলতে চাবে না সো এটাও কিন্তু একটা ম্যাটার করে এডুকেশনে হয় এটা হয়তো ইউনিভার্সিটিতে এখনো চালু হয় নাই কিন্তু ধরেন আমি যেসব ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আসছি সব ইউনিভার্সিটিতে আপনার সেমিস্টারের শেষে একটা স্টুডেন্ট এভেলেশন আপনি আপনার পোর্টালে যাবেন সেখানে আপনার কোর্সে ঢুকলে আপনি দেখা যাবেন টিচার সিভিলেশন ফর্ম চলে আসবে আপনার শুধুমাত্র আপনি কোনো নেম আইডি লিখতে হবে না কারণ সেটা আপনার পোর্টাল থেকেই যাচ্ছে সেটা অটো রেসপন্ড হয়ে যাবে ওটা কিন্তু টিচাররা কেউ দেখতে পারবে না মানে শুধুমাত্র যে পোর্টালে যাদের আর কি রাইট আছে যেমন আপনার বিওটিতে থাকতে পারে বা হচ্ছে রেজিস্টারদের তারা ছাড়া কিন্তু এটা কেউ এক্সেস করতে পারবে না সো আপনি কাকে কি বললেন না বললেন এটা কিন্তু কেউই জানবে না সো শুধুমাত্র আপনি জানবেন আপনার ওই রেজিস্টার জানবে সো ওরা ওই ডেটাগুলো কালেক্ট করে তখন ওই টিচারদের সাথে আর কি ওতে তো পারফরমেন্স সিভিলেশন করতে হয় তাদের বেনিফিট কম্পেনসেশন প্রমোশনটা কোন বেসিসে দিবে তাই না সো তখন এটা নিয়ে কথা বলে যে আপনার হয়তো এই জিনিসটা ইম্প্রুভমেন্ট করা দরকার বা আপনার সিরিয়াস কোনো অফেন্স আসলে তখন এটা নিয়ে ডিসকাস করা হয় ওইভাবে করে জিনিসটা সলভ করা হয় এটা থাকলে ভালো আমি মনে করি ভালো কেন কারণ আমি যে পারফেক্ট এটা না আমি আমার আমার নিজের প্রবলেমটা তো আমি বুঝতে পারবো আমার তো নিজের ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা দরকার এখন আমি যে কোন জায়গায় ইম্প্রুভ করবো ওটা আমি কীভাবে করে বুঝবো বিকজ আমার কাছে তো আমি পারফেক্ট আমি তো সব ভালো করি এখন এটা একটা জিনিস ডিপেন্ড করবে যে এটা কি হচ্ছে আপনার প্রিভিলেজ নাকি রাইট যে উনি যেটা বলেছে রাইট আপনাকে কি এটা প্রমিস করা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ ইউর মানে রাইট ওর হচ্ছে এটা প্রিভিলেজ যে আপনাকে পরে প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে বাট ইট ওয়াজ নট ইউর রাইট হ্যাঁ সো তখন আমাদের ওই ল বুকটা খুলতে হবে এটা দেখতে হবে যে এটা আসলে কি বলা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে পার্সোনালি আমি ডিসিশন নেওয়ার আগে যে ওনার মতো আমি দেখি যে এটা কি রাইট নাকি প্রিভিলেজ প্রিভিলেজটা আমার উপর ডিপেন্ড করে আমি দিব নাকি দিব না আর রাইট হচ্ছে এটা আই মাস্ট গিভ ইট রাইট সো আমার ওটা দিতেই হবে যেমন ক্লাস নাও ইটস ইউর রাইট পড়ানো ইটস ইউর রাইট এটা আমার দিতেই হবে হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে আমি আপনাদেরকে যদি বলি যে একটা আপনাদের জন্য হচ্ছে বোনাস কোয়েশ্চেন রাখলাম আমি পরীক্ষায় পাঁচ মার্কস আপনাদের হচ্ছে আমি একটা বোনাস এখন এটা আমার টিচার এটা আমি প্রিভিলেজ দিলাম যে আমার স্টুডেন্টরা হয়তো খারাপ করেছে দেখলাম একটা পরীক্ষায় সো আমি একটা বোনাস মার্ক দিলাম যারা একটা ভালো মার্কস পায় দ্যাট ইজ প্রিভিলেজ সো ওটা আপনি আমার কাছে জোর করে চাইতে পারেন না কারণ ওটা আমার উপর ডিপেন্ড করে ওটা আমি দিব না কি দিব না বাট ইট ওয়াজ নট প্রমিস টু ইউ সো এরকম কিছু জিনিস থাকে আর কি আপনাদের ক্ষেত্রে ইস্যুটা এরকম হয় যে বিকজ আপনাদেরকে এরকম একটা প্রমিস দেওয়া হয়েছিল অনলাইনের দ্যাটস হয় বাট আমার যে নতুন ব্যাচ আছে ধরেন টেন ব্যাচ ইলেভেন ব্যাচ ওদের কিন্তু আমি ফিজিক্যাল এক্সাম নিয়ে দেখবেন দুইটা ক্লাস টেস্ট অলরেডি নিয়েছি ফিজিক্যাল থার্ড যেটা বলেছি সেটাও কিন্তু আমি বলেছি ফিজিক্যালি নিব শুধুমাত্র যাদের একদম ইমার্জেন্সি যেমন আজকে আমার সাথে একজন দেখা করেছে যে তার ভর্তি এইভাবে করে হয়েছিল যে তার ফ্রাইডেতে অফিস থেকে সে হচ্ছে কুমিল্লা অফিস করে বা ঢাকায় আসতেই পারবে না তো আমি বলেছি আপনি আমাকে তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেন যাদের এরকম অ্যাপ্লিকেশন যারা আমাকে দিবে তাদেরটা আমি আলাদা স্পেশাল এক্সাম আমি নিয়ে নিব সো ওটা কিন্তু আমি অ্যালাউ করি না বাট আপনাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিচুয়েশনটা যেহেতু আপনাদের আগে থেকে প্রি প্রমিস করা সো আমি হচ্ছে ওই জিনিসটা ওইভাবে করে দেখি যে না দেখতে হবে আর কি ঠিক আছে সো দ্যাট ডিপেন্ডস রাইট হুম এখানে আমরা 60 জন আছে এখানে 
হার্ডলি পাঁচ সাতজন মাত্র ক্লাস করছে বা দশজন ক্লাস করছে তা এখন আপনারাও তো সবাইকে নিয়েই করবেন কারণ ইউনিভার্সিটি তো আমাদের জন্য বা আপনারা আপনাদের জন্য তাই না তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে फिजिकलिपन रईट जमन अपन टेन बैच इलेवन बैचर जमन जो सरि एम बी ए टेन इलेवन बैचर जो जमन हार्ड एप्रोच वो भाव में अलाउ करीना जनलाइने बसार जो वो भाव में प्रमिस दिए ढुकाना हो नो मोर अनल एक्साम सो वे जमन स्ट्रिक्ट होते कारण वाओ जाने वो मेन्टालिटी दे आर प्रिपेयार बट अपन साथ ही जो रखम प्रमिस छोना सो हमें ओरकम स्ट्रिक्ट होते क्या टेन बैचे तो अनेक स्टूडेंट इवें इलेवन बैच भर्ती भलो इलेवन बैच टेन बैचर किस स्टूडेंट आरा अनेक सरिया मानी ता फ्राइडे तो फ्राइडे साराडे बंध था ढार बहरे जब कर क्लसर जो चले आसे जे जिन खूब भल लगे देखे और तो भावे को बला दैट्स दे आर सरिया तरह जिनिटा नहीं करते ही কিন্তু তারপরে তো আপনাদের মধ্যে রেগুলার আছে না যারা হচ্ছে জব করেন সপ্তাহে তো একদিন ছুটি পান তারপরে কিন্তু করে আমার এই যে সাপ্লাই চেনে যারা আছে ওখানে কিন্তু ভালো পার্টিসিপেন্ট থাকে মেজরে সবাই জব করে সবাই বিজি থাকে তারপরেও কিন্তু তারা সামহাও ম্যানেজ করে আসলে আসে হ্যাঁ সো দ্যাট ডিপেন্ডস দ্যাট अगेन ডিপেন্ডস অন প্রায়োরিটি অ্যাজ ওয়েল আপনি কোনটাকে প্রায়োরিটি দেন আপনার কাছে কোনটা মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আচ্ছা अच्छा यहाँ जीत लास्ट टपिक अपन नाम समय हो गए हमें जस्ट एक क्यूक रिव्यू कर शेष कर दीची एखे देखें एक मडल देवा एत खुण स्ट्रैटेजिक ह्यूमैन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं पड़े आसलम सबगल एक पिक्चारे हमें अपन फ्रेमवर्क कर फार्सटे देखें एखे बला हे करपोरेट स्ट्रैटेजी अपन एट चैप्टार थ्री ते पढ़ाना होजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी और हम करपोरेट स्ट्रैटेजी नर्माली करपोरेट स्ट्रैटेजीगू कौन बला हिलो जगह हे अपार धरन को कम्पानी मार्जार एक्विजिशन हम बड़ो बड़ो इन्भेस्टमेंटर कथा चिंता कर लेट कर दैट इज आवर करपोरेट स्ट्रैटेजी सो बाहर नतून एक प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर नतून एक प्लान खुलब एगो हम करपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी सो करपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी देखिए शुरू ये करपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी देखें एक्सटार्नल इनवायरमेंट और इंटरनल इनवायरमेंट दूटर ऊपर डिपेंड करें एक्सटार्नल इनवायरमेंट देखें कि आज है कम्पिटन कम्पिटन के बाद हम गवर्नमेंट सपोर्ट आना तपर हमारे टेक्नोलजिकल सपोर्ट पासी क्या मार्केटे एखार प्रोडक्टर ट्रेंड को चलते कस्टमार ग्रुप की चाच्चे इकोनमिक कैमन जी कान्ट्रीते बजनेस करब से कान्ट्री इकोनमी कम दिज आर एक्सटार्नल फोर्स मैंने एक्सटार्नल इनवायरमेंटर पर चिंता करें करपोरेट स्ट्रैटेजी बनाब और एक जिस देखते हैं दैट इज आर इंटरनल इनवायरमेंट दैट मीस हमारगानाइजेशन भेतर इनवायरमेंट कम सो अर्गानाइजेशन भेतरे की कलचार देखते हैं अर्गानाइजेशन स्ट्राक्चार कम ये कि सेंट्रालाइज ना कि डिसेंट्रालाइज पलिसीगुल कमन हमार इमप्लय के स्किल आए ना कि अभी नतून एक प्रोडक्ट आनबो बट प्रोडक्ट बनानों स्किलार को इमप्लय नाई सो तक क्या हमें करपोरेट स्ट्रैटेजी नहीं पर सो ए रकम जिसगल नहीं हमारे एक्सटार्नल इनवायरमेंट और इंटरनल इनवायरमेंट कन्सिडारेशन रेखे आई हाव टू मेक माई करपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आफ्टर करपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कम्स आवर बजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी बजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी हमें डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी हमारे एच आर डिपार्टमेंटर एक धरण स्ट्रैटेजी थक फाइनान्स डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट थक सब गोल तो एकटे मैं मिशन मिशन एकटे बाट सब स्ट्रैटेजी तो सेम थकना एच आर स्ट्रैटेजी थको कि भाव कर इमप्लय मोटीट कर रिटेंशन कर तक दिए क्या कराना जाए फाइनान्स थकार बजेटिंग इश्यूटा नतून इन्भेस्टमेंट कथाय कर ले भाला है देखा अकाउंट्स हम थक टैक्सेशन जिसगल क्लियर रखा मार्केटिंग थक मार्केट सेगमेंट का कस्टमार सैटिसफेक्शन रिसार्च करा सो यहाँ हमारे बजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी ये बजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी क्योंकि देखें एक्सटार्नल इनवायरमेंट और इंटरनल इनवायरमेंट का कन्सिडार रेखे ही करते हैं हमार मार्केट सम्पर्क में जानल ना हमार गवर्नमेंट हे प्रोडक्ट ही चलो ना कि परमिशन आ कि चालान से कान्ट्री की अवस्था एत दामी प्रोडक्ट चा मैं चलो ना कि इकोनमिकाली की अवस्था एन बांगलेशी इनफ्लेशन आनी हे एक रोलेक्स वाच ए नतून लंच कर लें जो गोल्डर आपनर दाम हम दुई लाख टाक ये क्यों ना कि हमें आनी चिनबें जो ना हमें मिडिल क्लस आनबो तो यही बजनेस यूनिट स्ट्रैटेजीगुलो एक्सटार्नल इंटरनल मैं इनवायरमेंट जाच कर दें करते हैं एरपर बजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी पर आशे हमारे एच आर स्ट्रैटेजी एन एच आर क्ज हे एच आर प्लानिंग अभी कौन डिपार्टमेंटर जो कौन इमप्लयी के निब 
কোন এমপ্লয়ের কাজ কেমন হবে জব ডিজাইন করা ওয়ার্ক সিস্টেমটা ফ্লো ফ্লোটা কী হবে মানে কার আন্ডারে কে থাকবে কে কার কাছে আর জব দিয়ে করবে ফিডব্যাক দিবে ওটার ফ্লোটা থাকবে এই সিস্টেমটা হচ্ছে এইচআর স্ট্র্যাটেজি আবার এইচআর স্ট্র্যাটেজি দেখেন এমপ্লয় সেপারেশন একটা পার্ট আছে এমপ্লয় সেপারেশনটা কোনটা পার্ট এটা হচ্ছে নর্মালি আপনার লিগাল পার্টগুলো দেখা হয় আর কি একটা এইচআরের আলাদা সব পার্ট কাজ আর হচ্ছে লিগাল কাজটা কিন্তু ক্রিটিক্যাল থাকে সো এই লিগাল কাজটা হচ্ছে এই জন্যই এমপ্লয় সেপারেশন এখানে হচ্ছে লিগাল কাজগুলো অ্যাক্টিভিটিগুলো করা হয় আপনাদের সাবজেক্ট নেই লয় আচ্ছা কিন্তু ল তো একটা কমন সাবজেক্ট আছে লেবার ল আচ্ছা ওকে বাট আমার মনে হয় যে এইচআর মেজর এটা মাস্ক থাকা উচিত লেবার ল এটা নিয়ে কি আপনারা কথা বলেছেন হ্যাঁ আপনার লেবার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল নামের একটা সাবজেক্টই হচ্ছে সবসময় এটা থাকে যেটা আমি আমিও করে এসছি সেখানে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর লেবার ল কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট মানে সব কিন্তু সেম না সো কর্পোরেট ল থাকে ওখানে আবার হচ্ছে আবার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এক এক রকম ল থাকে হ্যাঁ বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে এই লগুলো কিন্তু মোটামুটি সবাইকেই পড়ানো হয় আচ্ছা হুম এটা হচ্ছে কি এখন আপনাদের সেপারেট করে ক্লাস তো দেওয়া পসিবল না লেবার লর এটা হতে পারে যে হয় হতে পারে যে আপনি স্যারের সাথে কথা বলতে পারেন যে কোনো কোর্সের আন্ডারে যদি কোনো টিচার ইন্টারেস্টেড হয়ে আপনার লেবার লটা পড়ায় মানে তার কারিকুলামে রাখে যে আপনার হয়তো সাবজেক্ট একটা বাট ওই সাবজেক্টের সাথে এইটার হয়তো আপনাদের কিছু একটা কয়েকটা চ্যাপ্টার ইনক্লুড করে পড়ালো এটা হতে পারে লেবার ল তো আপনার লাগবে লেবার ল ছাড়া আপনি এছাড়া কাজ কীভাবে করবেন আপনি যেখানে যাবেন সেখানে তো আপনি ধরা আপনি লেবার ল না জানলে আপনি এমপ্লয়ি আপনার এগেনস্টে দুই দিন পরপর মামলা করবে দুই দিন পরপর মামলা করবে বিকজ আপনি তো জানেনই না যে আপনার এমপ্লয়ির বেনিফিট কখন হবে বা এমপ্লয়ি কখন সিক লিভ নিতে পারবে কখন অসুস্থ হলে হবে স্যালারি কখন কাটতে পারবেন কোনো কিছু জানা ম্যাটারনি লিভ সম্পর্কে জানতে হবে এগুলো তো খুবই ম্যান্ডেটরি জিনিস আপনাদের এইচআরে দুইটা সাবজেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে কম্পেনসেশন অ্যান্ড বেনিফিট যে কম্পেনসেশন এইচআর কম্পেনসেশনটা কারণ ওটা ক্যালকুলেশনের বিষয় আছে কম্পেনসেশন বেনিফিটটা কীভাবে করে আপনার স্যালারির সাথে ইনক্লুড করতে হয় বা ডিক্লুড ইয়া করতে হয় ট্যাক্সের বিষয়টা থাকে সো ট্যাক্সটা ওখানে লেখা থাকে যে আপনি ট্যাক্স ডিডাক্ট করে কীভাবে দেখাবেন ট্যাক্সটা কীভাবে মানে কত কোটা পূরণ হলে আপনি ট্যাক্স দিতে পারবেন না হলে না তো কম্পেনসেশনের একটা চ্যাপ্টার থাকে আর হচ্ছে লেবার ল যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এই দুইটাই মানে মেনলি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে লাগে আর কি জব করতে গেলে ঠিক আছে আমি যেমন করেছে আমি পার্সোনাল লাইফ থেকে বললাম যে আমার পার্সোনাল লাইফে মনে হয়েছে যে আমার এই দুটোই কাজে লাগে একটা হচ্ছে আপনার কম্পেনসেশন বেনিফিটটা কীভাবে করে ইয়া করতে হয় ক্যালকুলেট করবেন আর একটা দরকার হয়েছে লেবার লটা আপনার জানতে হয় কারণ আপনি এটা ডিবেট করতে গেলেও আপনার এটা জানতেই হবে আপনি হিউম্যান রিসোর্সেস স্টুডেন্ট বাট আপনি কোনো লয়ই জানেন না তাহলে আপনি কী জানেন হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে এই বিষয় বেসিক লেবার ল আমাদের লেবার ল হচ্ছে কত সালেরটা ফলো করা হয় তাই না তারপর সবচেয়ে বেশি ট্রেন্ডিং যেটা নিয়ে কোশ্চেন করা হয় কোনো জায়গায় সেটা হচ্ছে মেটারনিটি লিভ নিয়ে মানে মেটারনিটি লিভে যে লটা সেটা হচ্ছে সব জায়গায় দেখবেন কমন কোশ্চেন থাকে কয় মাস সুবিধা দেওয়া হয় আবার হচ্ছে আপনার পেইড লিভ কখন নিতে পারবে আনপেইড লিভ কখন নিতে পারে জবে রিটার্ন কখন করতে হবে সিস্টেমগুলো আছে আপনার যে তারপর টাকাটা আপনার মেটারনিটি লিভের টাকাটাকে একবার নিতে পারবে নাকি হচ্ছে প্রত্যেক মাসে দিতে হবে এটার আলাদা প্রভেশন আছে ইভেন মানে ইন আপনার যে ইয়া থাকে না জব এনভারনমেন্ট হাইজিন নিয়ে এই যে এসি অন করতে পারবেন ইলেকট্রিসিটি এগুলো নিয়েও হচ্ছে ল আছে জানেন মানে ওইটারও আপনার প্রসিজিয়ার পলিসি আছে আপনি চাইলে এইটা নিয়েও হচ্ছে আপনি ল শ্যুট করতে পারবেন যদি আপনার কোনো এনভারনমেন্ট হচ্ছে নোংরা দেখেন বা হচ্ছে যে মেল ফিমেল ওয়াশরুম সেপারেশন করা একটা ফিমেল মানে আপনার কত তার ওয়ার্কিং আওয়ার মানে সে যে নাইট শিফটে কাজ করবে ওটার প্রভেশনও আছে আলাদা সেটার জন্য আলাদা পারমিশন নিতে হয় পারমিশন ছাড়া আপনি করাতে পারবেন না পরে যে মেল ফিমেল যে বললাম ওয়াশরুম সেপারেশনের এটাও কিন্তু লেবার ল আন্ডারে পড়ে এগুলো সবই লেবার ল সো লেবার লর বাহিরে কোনো কিছু না এটা জানা ছাড়া আপনি আসলে কোনো দিকেই মুভ করতে পারবেন না ইউ আর টাইড এটা আসলে স্যারের সাথে একটু কথা বলেন আপনাদের যেহেতু এখনও ফাইনালের কয়েকদিন বাকি আছে বলেন যে আমাদের অ্যাটলিস্ট যদি আলাদা কোর্স অফার না করা হয় কোনো কোর্সের আন্ডারে যেন আমাদের কয়েকদিন এইটা সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট স্পেশাল যেটা দরকার না হলেই না ওই জিনিসগুলো যেন আমাদের একটু আলাদা করে বলা হয় তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আপনাদের যদি কোর্স না করেন তখন তো আপনার ট্রান্সক্রিপ্টে এটা থাকবে না এটাই তো ইস্যু দ্যাটস দ্য ইস্যু আপনি কোর্সটা না করলে তো ওট
মানে এক্সট্রা কোর্স করেন তাহলে হচ্ছে আপনার টাস্ক কিবে থাকবে যে আপনি একটা এক্সট্রা কোর্স কোর্স করেছেন এটা ধরেন আপনার মেজরে কি হয় নরমালি আমরা চারটা কোর্স হচ্ছে কোর কোর্স করি আর বাকি দুটো অপশনাল থেকে আমরা চুজ করতে পারি না সো অপশনাল আর আপনাদের বলেন যে আমাদের তাহলে অপশনাল থেকে আমাদের একটা এটা দেন আমি অন্য নেক্সট সেমিস্টার আমি যেটা করব ওটা বাদ দিয়ে আমাকে অন্য একটা অপশনাল কোর্স দেন আর কি তো সেটার মধ্যে দিদা দেন হুম না মার্কেটিং তো মার্কেটিং ওটা বেসিক সাবজেক্ট এটা বাদ দেওয়া যাবে না আপনার হিউম্যান রিসোর্সের মেজর থেকে একটা বাদ দিতে হবে মানে মেজর কোর্স থেকে একটা অল্টারনেটিভ করে আপনি ওটা করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে নর্মালি আমাদের টাইমে যেটা হতো যে আমাদের চারটা হচ্ছে কোর কোর্স করাই লাগবে ওটা ইউনিভার্সিটি থেকে সিলেক্ট করে দেওয়া হতো আর বাকি যে দুটো অপশন থাকতো ওটা আমি সিলেক্ট করতে পারতাম যে আমি কোন দুইটা করতে চাই আপনি এটা নিয়ে হচ্ছে একটু কথা বলেন যে স্যার দেখেন আমরা তো এইচআর পরে মেজর হয়ে একদম বের হয়ে যাচ্ছি কিন্তু এইচআর লেভেল না সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই এখন আমরা তাহলে কি ইমপ্রেশন ফেলব আমাদের নেক্সট জেনারেশনের প্রতি বা হচ্ছে অর্গানাইজেশনে সো এটা রিকোয়েস্ট করেন যে অ্যাটলিস্ট একটা কোর্স যেন নেক্সট সেমিস্টারে অ্যাড করা হয় বা বোনাস হিসেবে করানো হয় আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড থাকবে তারাই করবেন আর যাদের ইন্টারেস্টেড না তারা হয়তো করবেন না তাহলে ওটা ট্রান্সক্রিপ্টে অ্যাড করা যায় নাকি এরকম যদি কোনো ব্যবস্থা করা যায় আপনাদের তো ডাবল মেজরও চালু হয়ে গেছে না আপনাদের তো অপশনালের সুযোগ দেয় না নর্মালি ওপেন ক্রেডিট যেখানে থাকে এখানে তো ক্লোজ ক্রেডিট বিকজ ক্লোজ ক্রেডিট কাকে বলে যখন আপনারা কোন কোর্স নিচ্ছেন সেটাও দেখতে পারেন না কোন ফ্যাকাল্টি পড়ছে সেটাও দেখতে পারেন না আর এই আবার ডেটও চুজ করা থাকে না আর ওপেন ক্রেডিটের সিস্টেম থাকে যে টিচার না দেখ মানে টিচার কে পড়বে এটা না দেখতে পারলেও আপনি কোর্স নিজে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনার প্রত্যেক সেমিস্টার একটা লিস্ট দিয়ে দিবে ওই লিস্ট থেকে আপনি চুজ করবেন আর কি সো ওই লিস্টে ওপেন ক্রেডিটে থাকলে একটা অপশন থাকে যে চারটা হিউম্যান রিসোর্সের ছয় মেজরে ছটা কোর্স করতে হয় চারটা আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়াই থাকে যে চারটা মাস্ট করতেই হবে এর বাইরে দুইটা কোর্স আপনাদের ছয় সাতটা অপশন থাকবে ওই ছয় সাতটা কোর্সের মধ্যে আপনি যে কোনো দুইটা আপনার মন মতো আপনি নিতে পারবেন এরকম একটা অপশন থাকে কোর কোর্সে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স মানে লেবার লটা কিন্তু কোর কোর্সে অনেক সময় থাকে না অনেক ইউনিভার্সিটিতে আপনার যে প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং আছে না আপনার যে বেসিক কোর্সগুলো এটার সাথেই কিন্তু আপনার থাকে এটার সাথেই আপনার লেবার লটা থাকেই মানে সবার করতে হবে আপনি মার্কেটিংয়ে যান সাপ্লাই চেনে যান ওটা পরের কথা বাট লেবার ল শিখে যেতে হবে সো লেবার লটা ওখানেই আসলে ইনক্লুড করা উচিত এটাই বেটার এইচআরের যে লেবার জান ল জানতে হবে এমন না আপনি এমপ্লয়ি না আপনার নিজের রাইট আপনার নিজে জানতে হবে না এই জন্য তো লেবার লটা দরকার তো এই জন্য আপনার একদম বেসিক সাবজেক্টের সাথে আপনার লেবার লটার সাথে রাখা উচিত নট অনলি উইথ এইচআর আচ্ছা ঠিক আছে যে আপনাদের অলরেডি টাইম হয়ে গেছে যেহেতু আজকে হুম জুমা আছে সো আজকের জন্য এখানে শেষ ভিডিওটা পজ করে দিন আর হচ্ছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে তাহলে দেখা হবে